அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கோடி சரி இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்மளுடைய நோக்கம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அதாவது ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் நம்ம படிச்சுருப்போம் இல்லைங்களா ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு இனிஷியல் டிஏஎல்இ பிளேலாம் இனிஷியல் வெலாசிட்டி கொடுத்து நீங்கள் தூக்கி எரிஞ்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபீல்டின் காரணமாக மட்டும் அது மூவ் ஆகும் அந்த மூமெண்ட்டை பற்றி படிக்கிறதுக்கு பேர் ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் இது நம்ம லெவன்த்தில் நம்ம கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டில் மட்டும் என்னென்னு பார்த்துருப்போம் இங்கே கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டும் ஓகே சேர்ந்து இரு இருந்துச்சுன்னா அந்த சுச்சுவேஷனில் இந்த ப்ரொஜெக்டல் மோஷன் எப்படி இருக்கும் அதில் இருக்கக்கூடிய மூணு மிக முக்கியமான பேராமீட்டர் அதாவது டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட் ரேஞ்ச் டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட்னால் எவ்வளோ நேரம் பறக்கும் ரேஞ்சுனா எவ்வளோ தூரம் பறக்கும் ஹெச்எம்னா எவ்வளவு அதிகபட்ச உயரத்திற்கு போகும் இதை இந்த ப்ராப்ளத்தில் படிக்க போகிறோம் இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் இந்த ப்ராப்ளத்தை வாசிக்கலாம் A small ball of conducting material having a charge plus Q, right, and mass M is thrown upward at an angle theta to horizontal surface with an initial speed of V0 as shown in figure. This is the first thing. You can see this charge. You can see charge Q. You can see the mass M. You can see charge Q. Right. You can see there exists and uniform electric field E downward along with the gravitational field G. Okay, two fields are the same. Calculate the range, maximum height and time of flight in the motion of this charged ball. Neglect the effect of air and treat the ball as a point mass. This is not the case. So, what do we know about the time of flight, range, or maximum height? This is all the மிக முக்கியமான பேராமீட்டர் அதனுடைய ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி நம்ம பார்க்கணும் இங்கே கிராவிட்டி மட்டும் இருக்காது இங்கே என்ன இருக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்கும் அப்போ ஜி எப்படி மாறுதுன்றதை கண்டுபிடிச்சி அந்த மாறின ஜி வேல்யூவை இதனுடைய ரெஸ்பெக்டிவ் ஈக்குவேஷனில் நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் ரைட் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆக்சலரேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி நான் என்ன காமிக்கிறேன்னா ஜி சஃபிக்ஸ் ஜி எவ்வளோன்னு பார்க்குறேன் நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னா அது எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இன் டு ஏ ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் டிவைட் பை எம் ரைட் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் கிராவிடேஷனல் ஃபீல்டில் எம் இன் டு ஜி டிவைட் பை எம் ஜி ஸோ இது என்னவா இருக்கு திஸ் இஸ் ஜி ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ரைட் அதே இது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் காரணமாக எவ்வளோ ஆக்சலரேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சு எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் டிவைட் பை மாஸ் அதனுடைய ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபோர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் எவ்வளவு ஃபீல்டு இருக்கு ஃபீல்டு என்ன நடத்தும் ஒரு கூலும் சார்ஜ் மேலே எவ்வளவு ஃபோர்ஸ் இன் டு த சார்ஜ் அப்போ ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபோர்ஸ் டிவைட் பை எம் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருவோம் கிராவிட்டி டியூ டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் கண்டுபிடிச்சிருவோம் இப்போ இந்த ரெண்டே நீங்கள் சம பண்ணிட்டீங்கன்னா மொத்த கிராவிட்டி கிடச்சிரும் இந்த கிராவிட்டியை இதனுடைய ஈக்குவேஷனில் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ரிசல்ட் கிடச்சிரும் அதை ஈக்குவேஷன் பார்க்கலாம் நமக்கு என்ன ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் போன வருஷம்னா ஸோ ஐ கேன் டேக் ரெட் கலர் ஏன்னா அந்த இதில் ரெட் கலர் தான் தெரியும் ஓகே ஸோ டைம் ஆஃப் லைட் இஸ் ஈக்குவல் டூ வி நாட் சைன் தீட்டா டிவைட் பை ஜி இங்கே என்ன கண்டுபிடிச்சோம் ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜி ப்ளஸ் ஜி பை கியூஇ பை எம் போனதில் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அதை இந்த இடத்துல அப்படியே என்ன செய்கிறோம் பிளக் இன் பண்ணுறோம் அப்போ டைம் ஆஃப் லைட் கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி மேக்சிமம் ஹைட்க்கு வி ஸ்கோர் சயின்ஸ் கோர் தீட்டா டிவைட் பை டூ ஜி ஜியில் புது ஜியை பிளக் இன் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ரேஞ்சுக்கு அங்கே உள்ள ஜியில் புது ஜியை பிளகின் பண்ணுங்க உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிரும் ஆன்சர் கிடச்சிரும் ரைட் இங்கே நீங்கள் என்ன கவனிக்கலாம்னா சார்ஜ் சப்போஸ் இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் ரைட் இங்கே டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொஜெக்டல் மோஷன் டிஃப்ரெண்ட் ட்ரெஜெக்டரி காமிச்சிருக்காங்க ரைட் அது என்ன காமிக்குதுன்னா சப்போஸ் கியூ ஜீரோவாக இருந்தால் என்ன கியூ பாசிட்டிவாக இருந்தால் என்ன கியூ நெகட்டிவாக இருந்தால் என்ன ரைட் சப்போஸ் கியூ நெகட்டிவாக இருந்தால் ஃபீல்டு இப்படி இருந்துச்சுன்னா மேலே ஆக்சலரேட் ஆகும் அப்போ இன்னைக்கு என்ன பார்க்கலாம்னா அதனுடைய மேக்சிமம் ஹைட்டும் அதிகமாயிரும் டைம் ஆஃப் ஃப்ளைட்டும் அதிகமாயிரும் அதே நேரத்தில் ரேஞ்ச் மேக்சிமம் டிஸ்டன்ஸ் போகிறதும் அதிகமாயிரும் இந்த டயக்ராம் அதை இல்லஸ்ட்ரேட் பண்ணுது இதை பார்த்து புரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்துச்சுன்னா இது மாதிரி செய்யணுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் பிள்ளைகளை இந்த ப்ராப்ளத்தினுடைய நோக்கம் பிள்ளைகளுக்கு புரிஞ்சுருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்கள் பிள்ளைக